എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വന്ന രണ്ട് കുട്ടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്കൊന്നും പോയാലോ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ദേ അവിടെ നോക്കിക്കേ നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ ഇപ്പൊ സമയം ആറു മണിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല നമുക്ക് ആ പ്രഭാതം കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട അതേ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലെ സ്റ്റീം പോയ ശേഷമേ ഇത് ഞാൻ തുറക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം മതിയോ <laughs> ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി മാ ഒരു നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കസൂരി മേത്തി അതായത് ഒലുവയില ഉണക്കിയതാണ് അതൊന്ന് തിരുമി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഗോതമ്പ് മാവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കലക്കിയതാണ് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുത്തു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി വല്ലാതെ ഹാർഡായി പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം എന്താ ഇപ്പം കറക്റ്റ് പരുവാണ് അതെ ഇതാണ് ഈ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ശേഷമേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാവൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അത്ര ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാ രീതിയും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏത് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്താലും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലേ പോട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്ക രണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസ് പട്ട ഇത് ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ മുട്ടയെല്ലാം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനാണ് നമ്മളിത് വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറിയേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് രണ്ട് കറിയേപ്പിലൂടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഈ മസാലയായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ല തിളച്ച് വരണം ഇത് ഇവിടെ ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത വീട്ടിൽ റെന്യൂവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റർബായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കട്ടയ്ക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കാമേ ഉപ്പെല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കറിയേപ്പലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഇത് കണ്ടോ മുട്ടക്കറി ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ടേബിൾ കൗണ്ടർ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചുടാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു മസാല ചപ്പാത്തി നമുക്കിത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ മസാല ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി തരണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ആകട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേ നമ്പർ വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ നമ്മളെ കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ നിസ്സാരിക്കാൻ സൽമാനും ഓഫീസിലേക്ക് പോയിരിക്കാൻ നിസ്സാരിക്ക ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുന്നു സൽമാനാണ് കൊണ്ടുവിടുന്നത് അപ്പൊ നിസ്സാരിക്ക വരുന്ന സമയത്തെ സൽമാനും വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇതുപോലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നത് ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് 
ഞാൻ ചാല വഴിയാണ് പോണത് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കുരുമുളകും മല്ലിയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോണത് അവരിതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കും കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് പ്രൂഫിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇതാണ് ചാല മാർക്കറ്റിൽ പലവഞ്ഞനമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭയങ്കര റഷാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുളകും മല്ലിയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് കുരുമുളക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ അങ്ങാടി കടയാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നിസാരിക്കേണ്ട ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവർ കാറിലല്ലേ വന്നത് എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊടുത്ത് അവരെ കാറിലാക്കിയിട്ട് കാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പം അതേ സൽമ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം സൽമ എടുത്ത് കാറിലേക്ക് വെച്ചു ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തായാലും പോത്തിസിലും ഒന്ന് കയറി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കാണ്ട് പിന്നെ മീനും വാങ്ങിയിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സുൽത്താനും റിസ്വാനും വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളി വന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ വരണ വഴിയിൽ നെത്തോലി മീനും ഞണ്ടുമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നത് അപ്പം നെത്തോലി മീൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പൊരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം സുൽത്താനും സൽമാനും റിസ്വാനും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ള മസാലയൊക്കെ അതേ പെരട്ടി വെക്കുവാണ് നെത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു ഒരു കുഞ്ഞു നെത്തോലി ആയിരുന്നു അതേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മസാല പെരട്ടിയിട്ട് അതേ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതേ അരി അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ടത് ഇവരിവിടെ എന്നെ ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശപ്പ് അന്ന് കൂടും അപ്പം ഞാൻ ഞണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാണ് അപ്പം ഈ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ വലിയൊരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉരുളി ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടു പിന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഇത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ തോലോട് കൂടിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് തോലോട് കൂടി തന്നെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പിലേ ഇത് ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഈ തോലോട് കൂടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതെന്ന് അത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്കൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചതച്ചിടാനുള്ളത് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ ആ സവാള ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കും സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ചൂട് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ലേ നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ക്രാബ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്രാബ് വരും കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മസാലയും ചേർത്ത്
അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെത്തോലി മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് നെത്തോലി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു എന്ന് പറയണേ അപ്പം ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ കേട്ട ഒരു പേരാണ് കൊഴുവാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ റഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പറിലേക്ക് ഇടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോപ്പറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ചോപ്പറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പം തന്നെ മണി ഏകദേശം നാലേ കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ ക്രാബ് റോസ്റ്റിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ക്രാബിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യമേ ചേർക്കരുത് ആദ്യമേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവുന്ന ഒരു മീറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രാബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയെ ഇത് വേഗിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ കുഞ്ഞ് നെത്തോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നുള്ളി എടുക്കാനും പാടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിയേപ്പല ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ദേ ക്രാബ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ശരിക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതേ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രാബ് റോസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിയേപ്പല കൂടി ഇടുകയാണ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാണ് ക്രാബ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ സുലു മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ വെപ്രാളത്തിൽ ഓരോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ചോറ് വേഗത്തുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ചോറ് വെന്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വെപ്രാളം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കേട്ടോ സുൽത്താന് വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ഗോതമ്പ് കൂട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ ചൂടാക്കി അത് നെത്തോലിയായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് നിസാറയ്ക്കായും സൽമാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം സമയം എത്രയെന്നുണ്ടോ അഞ്ച് മണിയാകാൻ ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡി ആക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പം തേങ്ങ അരയ്ക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത്രയും തേങ്ങയുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത്രയും മതി ചോറ് ഞാൻ ദ ഇവിടെ ഊറ്റുവാണ് അവരൊക്കെ പ്ലേറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിശപ്പെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോവാണേ ഊറ്റിയ പാടെ
പൊളി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നടക്കുകയാണ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ കാണാനായിട്ട് എന്റെ കട്ട വ്യൂവേഴ്സായ രണ്ട് മക്കൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് നൗറീനും അലീഷയും അവര് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നൗറീനെയും അലീഷയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആതിരിക്കട്ടെ ആന്റിയുടെ ഏത് കുക്കിങ് ഞാൻ നൗറീൻ ഇഷ്ടമായത് പിന്നെ അതൊക്കെ ഓക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് വരാനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ <laughs> 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 വളരെ വലിയൊരു ഫാൻ ആയിരുന്നു സെമറ മാഡത്തിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ കാണാതെ അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഉമ്മയുടെ പേര് ലിനി എന്നാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നൗറിനെയും അലീഷയൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ടാവോ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അറിയണവരൊക്കെ ഒരു ഹായ് തന്നേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം സംഭവിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലാന്റേറ്ററി ചലഞ്ചില് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറെ ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പലരുടേതും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാണാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഇതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് റീസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ അയക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത് ഇത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെടികൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറുതെങ്കിൽ ചെറുത് ഒന്ന് നട്ട് അത് വളരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കണം കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ങും തണലും ഒക്കെ നൽകുന്നതല്ലേ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ മാക്സിമം വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതെയും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതും അയക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും ആന്റി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ് കേട്ടോ